Bu videoda size şunu kanıtlayacağım. x sıfıra yaklaşırken sinüs x bölü x'in limiti 1'dir. Ama trigonometriye girmeden önce limitin bir diğer özelliğini anlatacağım. Bu da sandviç, sandviç teoremi. Çünkü sandviç teoremini öğrendikten sonra bu limit eşitliğini kanıtlamak için onu kullanacağız. Aslında sözel olarak açıklayacağım ama konuyu kavradığınızda bunun yeterli olduğunu göreceksiniz. Zaten kavrayamazsınız da bunu hatırlamanız yeterli. Çünkü bu fonksiyon ileride trigonometrik fonksiyonların limitine geldiğimizde çok işinize yarayacak. Pekala. Sandviç teoremi nedir? Sandviç teoremi muhtemelen matematiğin en sevdiğim teoremi çünkü işin içinde sandviç var. Evet karnım acıktı galiba daha da yeni yedim ama sandviç teoremi. Pekala, herhangi bir kitaptan çalışırken daha bir olduğundan daha bir karışıkmış, daha bir karmaşıkmış gibi görünür ama değildir. Bilmiyorum daha önce bu teoremi bir kitaptan çalıştınız mı? Çok karışıkmış gibi gelir ama dediğim gibi biraz önce de pek de karışık değildir. Bayağı kolaydır hatta. Size şimdi hemen bir örnek vereyim. Örneğim şöyle olsun. Diyelim ki, diyelim ki, diyelim ki Murat her zaman Zeynep'ten fazla yemek yer. Birinci önermem bu. Murat her zaman Zeynep'ten fazla yer. Ayrıca şunu da söylüyorum. Murat her zaman, kimden bahsetsem acaba, kim olsa, Umut, Umut diyelim. Evet, Umut diyelim. Tüm günlerde, bir de tüm günlerde şartında ekleyelim. Murat tüm günlerde Zeynep'ten fazla yemek yer. Ve Murat tüm günlerde Umut'tan daha az yemek yer. Ama şöyle bir şey ekleyelim. Salı günleri, salı günleri Zeynep 300 kalori değerinde yemek yer, 300 kalori yer. 300 kalori yer, komik duyuldu değil mi? 300 kalori alır. Salı günleri Umut da, Umut da 300 kalori alır. Sorum şu, Murat salı günleri kaç kalori alır? Evet, fazla veya eşit diyelim, fazla veya eşit. Her zaman Zeynep'ten fazla veya ona eşit, Zeynep'e eşit. Ve her zaman Umut'tan az veya ona eşit yiyor Murat. Demek ki salı günleri 300 kalori değerinde yemek yiyormuş Murat. Sandviç teoreminin ana fikri işte bu. Daha sonra formüllerle de açıklayacağım. Özü şu. Bir şeyden her zaman daha büyük ve başka bir şeyden de her zaman daha küçüksem, ve bu iki şey bir noktada birbirine eşitse, o halde ben de o noktada onlara eşit olmalıyım. Aynı sandviçin arasındaymışım gibi. Yani her zaman Zeynep ve Umut'un arasında Murat. Salı günleri ikisi de aynı noktadaysa, o halde Murat da o noktada olmalı değil mi? En azından o noktaya yakınsamalıyım. Şimdi bunu matematik diliyle yazalım. Belirli bir tanım kümesinde şöyle yazarsam, şöyle yazayım. Bir tanım kümesinde gx, fx'ten küçük veya ona eşit, o da hx'ten küçük veya ona eşit olsun. Şunu da biliyoruz. x, a'ya yaklaşırken gx'in limiti büyük l olsun. Büyük l. Bir de şunu biliyoruz. x, a'ya yaklaşırken hx'in, hx'in limiti de büyük l olsun. Sandviç teoremine göre bu Teoremi burada kanıtlamayacağım ama ne demek istediğini anlarsanız çok iyi olur. Sandviç teoremine göre x a'ya yaklaşırken fx'in limiti de büyük l olmalıdır. İlk örneğimle aynı şey. fx Murat'ın yediği yemek. gx neydi? gx o da Zeynep'in yediği yemek. hx, hx de Umut'un yediği yemek. O zaman şöyle oluyor. Her zaman Murat, Zeynep'ten fazla, Umut'tan az diyor. Salı günleri de, buradaki A salı günü oluyor. Salı günü Zeynep 300 kalorilik yiyorsa, yemek yiyorsa, Umut da 300 kalorilik, 300 kalori değerinde yemek yiyorsa, o zaman Murat'ın da 300 kalori değerinde yemek yemesi lazım değil mi? Durun size grafiğini çizeyim. Şunun bir grafiğini çizeyim. Evet, sandviç teoremi, sandviç, sandviç teoremi. A virgül L, A'ya L noktasını çizelim. A virgül L. Burada bahsettiğimiz A noktası, burası da L. Gx'in alt fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Çizeceğim yeşil fonksiyon Gx olsun. Gx'i çizelim. Gx'in yakınsadığı noktanın, evet Gx böyle bir şey olsun, x A'ya yaklaşırken Gx'in limitinin L olduğunu biliyoruz. İşte burası. 
Bu gx, gx'i çizdik. Şimdi hx'i de, hx'i de farklı bir renkte çizelim. hx de mesela şöyle bir şey olabilir. Böyle, böyle bir şey. Bu da hx, hx. Nasıl söylerseniz, evet. Ne demiştik? x a'ya yaklaşırken, hx, bir dakika burası fonksiyonun ekseni, hx ekseni, gx ekseni ya da fx ekseni diyebiliriz. Burası bağımlı eksen, burası da x ekseni. x a'ya yaklaşırken, hx'in limiti işte tam burada, bu, bu nokta, yani h a l'ye eşit. En azından fonksiyonun limiti l'ye eşit. Diyelim ki aslında bu fonksiyonların hiçbiri a noktasında tanımlı olmak zorunda değil. Yeter ki gx'in ve hx'in o noktada limiti olsun. Bu da unutmamanız gereken önemli bir şey. Burası bize ne anlatıyor? fx bu yeşil fonksiyondan her zaman büyük. Ayrıca hx'ten her zaman küçük. O halde çizeceğim tüm fx'ler bu ikisinin arasında olmalı değil mi? Nasıl bir fonksiyon çizersem çizeyim, tanım gereği diğer iki fonksiyon tarafından sınırlandırılmalı. Ve ayrıca bu noktadan geçmeli, en azından ona yakınsamalı. O noktada tanımlı olmayabilir ama x, a'ya yaklaşırken, fx'in limiti de l olmalı. Umarım bu anlattıklarım size bir şey ifade etmiştir ve umarım bu yemekli, kalorili örneğimin de yararı, faydası dokunmuştur. Ne de olsa sandviç teoreminden bahsediyoruz. Yemeği işin içine katmak gerekir değil mi? Neyse, sandviç teoremiyle ilgili bu anlattıklarım aklınızda bulunsun. Tüm bu anlattıklarımı aslında x sıfıra yaklaşırken sinüs x bölü x'in limitinin 1 olduğunu kanıtlamak için kullanacağız ileride. Bunu yapmamın nedeni bu limitin çok kullanışlı bir limit olması. Ve bir de şu var, şimdi sandviç teoremini öğrendiniz belki ama Şöyle de demiş olabilirsiniz, e çok kolaymış ama nerede işimize yarayacak? Bunları göstereceğim ama tüm bunları bir sonraki videoda göstereceğim. Çünkü yine süremizin sonuna gelmişiz. Bir sonraki videoda bu limiti kanıtlayabilmek için sandviç teoreminin, sandviç teoreminin çok yardımcı olduğunu göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.